。电闸园区里的公司斗争就是各大家族之间的斗争。为了以防万一，在后面与郭家的斗争中能有一条退路，我决定将四姐那边牵扯进来，给四姐提前打好预防针后。时间来到九点半，陈哥的电话打来了过来：“彭总那边送来的老王，那七哥那边怎么办？彭总他们不会直接杀了七哥吧？”暂时不会。好了，你好好休息一下吧，我去老王那边看一下。挂断电话后，我终于理解了陈哥最开始为什么会说彭总送过来的是老王而不是阿奇了，这就是来恶心人的。顺便离间人心。第二天中午，陈哥再次联系了。阿钱他还不知道你活着，在公司里大吵大闹，所以我提前给你说一声，我们准备教育一段阿钱，然后将他当诱饵放出去。好的，陈哥，我相信你。我知道陈哥的意思，老钱并不知道我还活着。只知道陈哥没有在刘总面前保我，心中肯定有怨恨。而彭总想要的就是这样的棋子。晚上九点，陈哥再次联系了我。我这边消息已经放出去了，阿钱我也已经卖到了其他公司。在听到陈哥说将阿钱卖掉后，我头发都竖了起来，只差没骂出来。这样的风险实在是太大了。转卖阿钱不仅仅是我的意思，也是刘总的意思。这样是让彭总更加相信事情的真实性。而且我还告诉他，关于你的事情就是我部的一个局，是我故意借助刘总的手除掉的你。那阿钱那边是什么反应？这还要我说？他什么性格你不知道吗？其他的就没什么事情了。对了，四小姐那边都弄好了吧？嗯，今天下午的时候，四姐已经发消息告诉我，场地已经找好了。挂断电话后，我心中满是后悔，貌似是我将所有的人都拉下水。如果当初只是让三姐去抓那个人，结果会不会不一样了？就这样，时间来到第四天，刘总和陈哥来到了我这里，互相客套后，刘总看着陈哥问道：“老王那边你推出去了没？”“已经推了。”现在在公司里也一直在处处排挤老王。现在老王看我的眼神都是愤恨。陈哥说完，眼神中闪过一丝无奈。这些事情没有人比陈哥更伤心的。这两天我也准备将老王卖了，不然单凭排挤他还不会烦我。只有断绝了老王一切的念想后，他才会反水。说到这里，陈哥眼神从之前的无奈变成了苦涩。我这边也查到那个叫阿钱的，貌似已经被彭总弄到他公司了。哼哼，他一定会这样做，叫老钱将我的所作所为全部告诉给阿七，然后策反阿七。当然也有可能直接叫阿钱做了阿七。老钱现在对陈哥可谓是深恶痛绝。如果彭总真叫他这么做，我真不知道后面怎么面对他。等将老王转手出去后，我这边就准备开始动手了。皮眼子，你的目标是刀疤，除掉刀疤后，再对平头动手。好的，陈哥，到时候你直接通知我就行。第二天下午，陈哥就告诉我，老王也被卖到了其他公司。听到这个消息的我，不免有一种兔死狐悲的感觉。陈哥，你不担心老王他们恨你吗？见我这样问，电话那头的陈哥迟疑了一下，开口道：“随便吧，等成功将彭总他们扳倒后，要是他们想走的话，我会安排送他们回去的；要是想继续留下的话，也随便他们。”说完，陈哥挂断了电话。我现在不知道阿森什么情况，但是我相信，可能阿森也有点心灰意冷了，而老王也肯定因此性情大变。现在的一切都没法回头了。下午六点，陈哥和刘总再次来到了这边。今天晚上你这边就要准备动手，我已经弄清楚了那个刀疤今天晚上会出现在哪里，千万不要暴露你的身份。你晚上需要的武器那些，到时候我会让人送来，在房间里等我的消息。晚上十一点，陈哥将消息发给了我，我立刻开车动身来到了刀疤所在的位置。凌晨一点，刀疤出现在了我的视线范围之内，而刀疤一把搂着阿钱的肩膀，嘴里有说有笑着。看见阿钱，当时我脑子都是懵的。不过我又很快的清醒了过来，等待着时机。终于一个小时后，刀疤独自来到楼下，我立刻开车撞了上手，一脸懵逼的刀疤瞬间被撞晕了过去。而就在我准备拖刀疤上车的时候，阿钱听到声响后直接冲了出来，二话没说，直接掏出枪朝着我这边不停的射击。我利用车作为掩体，朝着阿钱附近的地方连开三枪，随后上车一脚油门冲了出去。将人绑回去后，刘总和陈哥两人都是一脸喜色，大概等了一个小时左右的时间。陈哥从审问刀疤房间走了出来，然后去了一楼。等再次见到陈哥的时候，刀疤已经被绑着，浑身浇满了汽油。该问的都问了，直接弄死太便宜他了，直接烧。陈哥说完，我咽了咽口水。就这样，在熊熊烈火中，刀疤成为了家族斗争中的牺牲品。刀疤的出事，相信很快就会传到彭总的耳朵。现在咱们就等着彭总的报复吧。什么？等着彭总的报复？不错，现在时机还没到，要先等白家那边动手。那个时候，郭总肯定无暇分身，到那时就是我们出手的时候了。现在白家的态度很坚决，郭家也不太想和白家直接干上，还在周旋。放心，我还会继续拱火的。等他们两家直接干起来。说实话，现在我是一刻都不想多等，我只想早一点处理完这个事情。对了，陈哥，万一到时候七哥和王哥他们两个真的反水，朝我们动手，我们该怎么办？沉默片刻后，陈哥开口道。
做你觉得对的事情。我实在不想与他们兵戎相见。虽然我不理解陈哥这个模棱两可的回答，但也还是点了点头。第二天下午，陈哥来电告诉了我白家动手了，让我等他电话再做准备。第三天晚上九点，陈哥联系到我，晚上一点。阿森就会带领整个公司的人动手干彭总的公司。几个女技术下午的时候，我已经将他们安排到了刘总那边。你等刘总电话，会安排你的任务。挂掉电话后，我内心隐隐觉得不安。我不知道阿森面对老王几人是什么表情，局势发展成什么样子，我们谁都不得而知。就这样，在彷徨不安的情绪中，我一直等到了天亮，也没等到刘总电话。我猜应该是陈哥他们的行动失败了，或者根本不需要我出手就大获全胜了。第二天下午的时候，刘总带着陈哥来到房间里。陈哥轻咳一声，开口道：“皮炎子，我们准备转移到木姐去了。”陈哥说完，我抬起头，失落的看了陈哥一眼。看来行动是真的失败了。我知道了，之前四小姐那边我已经联系好了，到时候直接过去就行。随后我拨通了四姐的电话，将我们要过去的消息告诉给了四姐。陈哥，我已经联系了四小姐，那边一切都安排好了，过去的时间我还没说，等到了那边我再联系她。对，好的。陈哥说完，刘总绕有深意的看了陈哥一眼，而陈哥却对着刘总摇摇头。第二天早早的起床后，陈哥将我拉到一边，开口道：“是不是恨我？”我看了陈哥一眼，摇摇头。陈哥，你对我恩重如山，不管是之前还是现在，我对你只有尊敬。我话说完，陈哥脸上挤出一丝笑容。下午六点，在饭桌上，刘总看着陈哥，微微一笑，道：“撤退的事情你别担心，我会安排人把你们送出去的。”这些年也感谢刘总你的照顾了，有时间去木姐那边。好，等你那边安定下来，我会过来的。对了，皮烟子，为了不让人发现，晚上我会安排人提前送你出城。出城后和老陈会合就行。晚上九点，刘总的安排的人将我送达预定位置，一直等到十二点也没看到陈哥他们的身影。就在我准备蹲下来抽根华子之际，突然一辆车出现在我的视线之中，我慌忙起身。就在这短短间隙，那辆车已经停在了路边。我看到阿七老王阿钱从车上走出的一瞬间，顿感头皮发麻。我不知道是敌是友。只好偷偷的给陈哥发了一条消息，告知看到了他们三个，叫他不要过来。就在这时，阿七的手机也响了起来。彭总，我们现在已经到那个位置了，还没看到陈哥他们的身影。阿七的一番话打破了我最后的一丝幻想，我暗自庆幸没有和阿七打招呼。阿七挂断电话后，看着车上人的开口道：“你们几个把车开到前面，将路封起来。阿钱，你带十个人埋伏在西边；老王，你带十个人埋伏在南边，剩下的人跟我一起埋伏在北边。”阿七说完，就带着人朝着我藏身的地方走了过来。我连忙躲了起来。等他们到了刚才所指的位置后，没多久，远处再次传来汽车的光亮。我看了一眼手机，陈哥依旧没有回我消息。